Par un bris de frigile. Par conséquent, c'est la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie dans un effort pour cacher de la facture d'électricité en Ontario. Le, les exercices de communication des libéraux et finalement, ils ont répondu avec fiabilité. Ils, essaient, ils ont fait des investissements historiques pour avoir une énergie abordable et fiable. En 2015, l'Ontario a eu 135 coupures de quelque sorte. C'est presque autant à, au, au Manitoba. En Alberta et en Colombie-Britannique réunis, si le gouvernement est responsable de notre fiabilité du réseau, pourquoi est-ce que le ministre peut, ne, ne peut pas nous faire la lumière sur ce, cet argument? Veuillez vous asseoir à l'intervention du président. Merci. Je reçois des, indi des, des indications que je vais peut-être passer à certains éléments et peut-être que je devrais passer aux avertissements. Je vais le faire. Ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le chef de l'opposition de sa question. Le gouvernement a modernisé le réseau d'électricité pour avoir l'électricité quand on a besoin. Oui, M. le Président, il y a des circonstances malheureuses où il y a des coupures à l'échelle de la province certains jours. Mais ce que nous n'allons pas, Monsieur le Président, ce sont des, des pannes importantes généralisées qui coûtent des milliards de dollars à cause de, du manque d'investissement de la part de l'opposition alors qu'il était au pouvoir. Ce, ce, ce qu'il fallait faire lorsque nous sommes venus au pouvoir, nous avons investi dans la transmission, la production, et maintenant, nous allons nous assurer d'investir et trouver une façon de rendre le réseau le plus abordable pour les entreprises et les ménages à l'échelle de la province complémentaire. Monsieur le Président, de retour au ministre de l'Énergie, il peut dire qu'ils que sont très sensibles lorsqu'on parle de coupure de courant. Parlons maintenant de certains éléments. La durée totale de ces 135 coupures a été 16 200 minutes, soit 11 jours de coupure. Et finalement, pensons aux voisins. En 2015, Québec a eu 6 heures de coupure. Soyons clairs pour le ministre de l'Énergie. Au Québec, 6,5 heures. Et en Ontario, 11,5 est-ce que nous avons vraiment un réseau fiable en Ontario? Non. <applaudissements> Ministre de l'Énergie, merci. Je suis heureux qu'il y avait une question, mais je vais parler de ce que nous avons fait en matière d'avoir d'abordabilité du réseau électrique pour les familles et les entreprises. Lorsqu'on a pris le réseau qui dé dépendait du charbon, et il continue d'en parler. Et et, et, et nous savons qu'ils ont un plan pour revenir avec le charbon. Nous voulons nous assurer qu'en éliminant le charbon, intervention du président, je vais passer aux avertissements. Je suis fier du fait que me, le député de Simcoe Gray a été très prudent dans ses commentaires et comment il l'a dit. Pardon, et comment il les a dit. Veuillez poursuivre. Merci. Nous continuons de prendre des mesures pour nous assurer que chaque Ontarien a accès à de l'électricité propre, fiable et abordable. Et nous ne, ne sommes pas. Nous avons continué et à investir dans, les, dans la production et la transmission, contrairement à eux. De retour au ministre de l'Énergie, il refuse de répondre à ma question. Pourquoi on n'a pas un réseau d'électricité fiable. Pensons au Québec. En 2015, Québec a eu trois coupures pour, à cause de l'équipement de ou d'erreurs humaines. L'Ontario a eu 32. Dans les mots de la première ministre, les gens de l'Ontario doivent dépendre 
du réseau électrique qui est propre et abordable. Les gens ne peuvent pas dépendre du réseau en Ontario. Ils ne peuvent pas compter sur les libérales pour faire quelque chose pour rendre la facture d'électricité plus fiable et plus abordable. Notre réseau inabordable, non fiable. Comment est-ce que le ministre de l'Énergie peut continuer à accepter le système qui est un échec pour toute la population de l'Ontario à cause de vos décisions qu'a prises le gouvernement? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Au cours des dix dernières années, nous avons reconstruit le réseau électrique, un réseau qui avait été laissé en miettes. Nous allons reconstruire 80 du réseau qui est resté au propre et fiable. Nous, sommes, nous voulons nous assurer qu'il qu n'y a pas de coupure généralisée qui laisse la province dans un. qui, permet, qui coûte à la province des milliards de dollars. La CRA estime que que les projets de transport construits depuis 2003 ont augmenté la capacité de, de transport de plus de 10 000 MW. Le gouvernement s'engage à, à ce que tous les Ontariens aient l'électricité quand ils en ont besoin à un prix abordable. Nouvelle question. Chef de l'opposition, ma question s'adresse à la vice-premier ministre. Le docteur Jacobs m'a dit que à Tante de Bay, ils ont perdu trois radiologues, deux qui ont pris leur retraite et un autre qui est parti, qui a quitté l'Ontario. Et ce gouvernement accepte de couper et il y a un exode. Le nord de l'Ontario ne veut pas se permettre d'avoir coupure dans le réseau de la santé, ne peut plus se permettre de voir les médecins quitter. Il faut faire davantage. Monsieur le Président, quand est-ce que le le nord de l'Ontario peut avoir un financement adéquat, que le ministre de la Santé il va s'assurer qu'il n'y a aucune perte de spécialistes en médecine dans tout l'Ontario. Ministre de la Santé, le chef de l'opposition que nous allons, sait que nous allons augmenter le financement des médecins et dans le réseau de la santé et même dans le nord. Ce que j'ai fait, il est important de soulever que les modifications de la part de l'opposition, et même chez le chef, concernant l'arbitrage chez les médecins. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le 9 août, les conservateurs ont dit que son parti appuie d'avoir un arbitrage contraignant, comme avec les pompiers, et qu'il y ait un arbitrage de tiers. Et il y a des faits que finalement, c'est un changement de cap de la part du, de l'opposition complémentaire. Intervention du Président. Si cela continue, je vais identifier les personnes qui sont la cause et avertir ces personnes. Veuillez poursuivre complémentaire. Monsieur le Président, de retour au vice-premier ministre, c'est une chose de ne pas parler des médecins qui quittent Tonde Bay et de, de lire ces notes. Je vais essayer une fois de plus. Les médecins d'Andy Lands est bien connu dans le secteur médical en Ontario. Intervention du Président. Ministre des Affaires municipales et du logement est averti. Vous savez, arrêtez la pendule à des fins d'information que, après un avertissement, je vous demanderai de quitter. Veuillez poursuivre. Selon M. Lan, c'est la norme en Ontario. Il ne se souvient pas lorsque trois, trois mois pour un IRM, un an pour ophtalmologie. Quatre ans pour euh, l'école dorsale, l'épine dorsale, 28 jours pour le cancer. Et la liste continue comme la liste d'attente-marcation. Est-ce que le gouvernement va accepter ces listes d'attente? Est-ce que vous n'avez pas compris que vos coupures ont eu un impact sur les listes d'attente en Ontario? Ministre de la Santé. Monsieur le Président, je ne suis pas surpris qu'il cite Mme Nadia Alam parce que le Globe a dit sur les déclarations de M. Brown, et on sait très bien qu'il travaillait très bien avec les 
avec les médecins de l'Ontario, avec Dan Robinson, un expert en communication, un ancien personnel politique également. Je voulais, je veux revenir à ce qui est important. Intervention du président. Les deux côtés chahutent de part et d'autre. Je poursuivre le 9 ou dans le Toronto Sun et le Globe qui ont appuyé l'arbitrage. Et je sais que les, que les médecins sont inquiets. Plus récemment, le 14 septembre, cité par la presse canadienne, il a donné une réponse différente. Je vais... Et finalement, vous devez attendre avant que je réponde à la question finale. Monsieur le Président, une fois de plus, lorsque le ministre de la Santé ne peut pas répondre à la question, il parle d'autre chose. Ce sont les, les réponses toutes faites des libéraux sur tous les enjeux. Une autre fois, je vais demander au ministre de la Santé. Interruption du Président. La présidente du Conseil des Trésors, je vous préviens. Veuillez terminer. Monsieur le Président, je vais demander au ministre de la Santé s'il va demander des excuses aux médecins de la province. Il dit que leur frais généraux faisait partie des salaires et il a essayé de leur faire honte. Le ministre de la Santé est un médecin, il devrait savoir mieux. Il devrait comprendre ce que la docteur Erland a dit, que la profession médicale existe pour servir les patients. Ils ont besoin de cliniques secrétaires, gestionnaires, techniciens, de l'équipement médical et d'autres. Ils achètent et il faut le maintenir et le remplacer. Cela, tout cela est payé par les médecins eux-mêmes. Est-ce que ce gouvernement va faire ce qui s'impose? Est-ce qu'il va demander des excuses aux, aux médecins de la part de la tentative du ministre de la Santé de blâmer les médecins? Veuillez vous asseoir, le ministre, le chef de l'opposition officielle, devrait demander des excuses aux médecins de toute la province du fait qu'il leur a dit qu'ils seraient, sont partis aller appuyer cette, euh, cet arbitrage. Le 9 septembre, dans la presse canadienne, on a dit quant à l'arbitrage qu'on devrait, ça devrait être un des articles dans la table de négociation qui devrait être parti. Et là, faire un vote face et, et il a changé de position et il ne dit pas qu'il il acceptait pas euh, l'arbitrage. Et merci d'avoir appuyé le gouvernement là-dessus. Nouvelle question. Le député de Bramley Gore Mountain. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vendredi, on a su que la première ministre, pour le moment, a arrêté le plan de privatiser OLG. Est-ce que le gouvernement s'est rendu compte que les Ontariens et Ontariennes n'ont pas voté pour la privatisation? Le vice-premier ministre ou le premier ministre suppléant? La Société ontarienne de loterie et des jeux a fait euh, son travail de vérification au préalable en consultation avec des proposants expérimentés. On a un processus de demande d'appel et on s'est se rend, rendu compte que euh, le projet, euh, les gens, les soumissionnaires ne voulaient continuer, donc on a décidé de continuer. Le, les Ontariens n'ont pas voulu continuer avec la privatisation, mais les gens maintenant, avec les questions, vont arrêter, arrêter la vente d'Hydro One. Est-ce que le vice-premier le premier ministre suppléant va écouter la population ontarienne une fois avant qu'on puisse décevoir toute la population Réponse du ministre, la province et tout le gouvernement regardent tous ces actifs euh, qui, pour reconnaître qu'on veut aider toute la province et acheter de la valeur. Les gens au sous, au sous Samarie font beaucoup de travail quant au loterie et jeu. Il faut reconnaître que s'ils font mieux, donc on a fait des demandes. Et il y a des valeurs et des coûts impliqués. Quant à l'hydroane, la valeur d'hydroane est encore plus qu'avant et c'est un avantage direct pour la population ontarienne des nouveaux projets pour donner plus de ristournes. Merci. 
la privatisation de l'ORG, c'est une mauvaise idée. La population de la province n'a pas euh, voté pour cela. Et la privatisation des droits à droit est encore pire. Si le gouvernement veut écouter la population de cette province et va arrêter la privatisation d'OLG, pourquoi il n'écoute pas les Ontariens et Ontariennes et arrête la privatisation d'Hydro One Le ministre, le député d'en face a émélagé dans les faits. Il a un processus de modernisation d'Hydro One qui veut moderniser euh, les, les prestations de services. Et cela ne porte pas sur la privatisation. Il a complètement d'art là-dessus. De plus, on parle sur une propriété plus large d'Hydro One pour l'avantage de la population. Le député ne sait pas de quoi il parle et vous ne savez pas pour, euh, pourquoi, parce qu'ils n'ont pas de plan et ils n'ont pas un plan pour investir dans l'économie et aider la population ontarienne, tandis que nous, de ce côté, on aide la population ontarienne. Nouvelle question, le député de Bramley gore malton Ma question s'adresse encore une fois au premier ministre suppléant. On essaye d'aider la vente de Toronto Hydro. Est-ce vrai? Premier ministre suppléant. Monsieur le Président, le député a dit quelque chose qui est important. Le fait que la distribution de la province, de notre province, est un processus euh, de concurrentiel. Et Hydro One est juste un des grands joueurs qui font la distribution de l'électricité à la population ontarienne. Il a dit que peut-être qu'il y a d'autres qui regardent les avantages de modernisation et de privatisation. On a eu aussi euh, la consolidation d'Horizon de Enersource, Bra Hydro, Brampton Hydro et d'autres. On va voir ce qui a lieu, aura lieu bientôt. Merci. Question complémentaire. Les gens veulent avoir une bonne vie. Mais quand ils voient leurs factures qui augmentent jour après jour, les gens ne peuvent pas voir la privatisation des drones. Hydro One, mais la Première ministre le fait. Et sans donner la logique derrière tout ça, les euh, initiés libéraux disent que qu'on va aider à cette privatisation parce que ça donnerait aux libéraux la couverture politique pour leur propre privatisation de Hydro One. Pensez-y pendant une seconde. Pour le Parti libéral, il ne s'agit pas de la population, c'est leur propre intérêt. C'est l'intérêt du, du Parti libéral. Pourquoi est-ce que le gouvernement va aider, oui ou non, est-ce que le gouvernement va faire partie de la vente de Toronto Hydro, Hydro Toronto? Le premier ministre suppléant, je pense qu'il en vente au fur et à mesure qu'il avance. On a un, très, un plan très clair pour maximiser les valeurs afin qu'on puisse investir dans l'économie en conservant les actifs précieux. Quand il parle d'autres régions et d'autres gouvernements et leur volonté de regarder d'autres moyens, c'est à ces provinces et à ces gouvernements et à ces villes de décider ce qu'ils veulent faire. Le député, quant au député d'en face, je n'ai pas vu un plan de son côté ou de son parti où on puisse réduire le coût général. Nous, on l'a fait en réduisant la portion de la TVH des factures. Le député d'en face voulait le faire avant, maintenant ils sont contre. On, franchement, on ne sait pas quelle est leur opinion quant à la question euh, de la population ontarienne. On va faire ce qui est mieux pour la population. La... Merci, Monsieur le Président. La Première ministre ne s'est pas portée euh, candidate aux dernières élections pour, euh, en disant qu'elle allait privatiser ou aider, aider à la vente de Hydro One. Elle n'a elle pas été candidate sur la privatisation d'Enwin, Meridian, Horizon, London Hydro ou d'autres euh, compagnies locales. Combien de systèmes électriques publics sous gouvernement libéral pensent privatiser Réponse du ministre. 
la première ministre de cette province s'est portée candidate pour la création, la promotion d'une économie plus forte, la création d'emplois, en assurant que la vie soit plus facile pour tous les gens. On veut éliminer les coûts de frais de, des droits de scolarité pour les étudiants les plus pauvres. On a indexé le salaire minimum, quelque chose qu'ils semblent aimer, mais ils ont voté contre cela. On va continuer à ce qu'on doit faire pour avoir plus de place en garderie, par exemple, et on va investir pour aider plus la population ontarienne. Le député d'en face ne veut pas le faire, mais nous, on va le faire. Une nouvelle question, la députée de Nepean Carlton. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre des Transports. La semaine dernière, j'ai parlé au ministre et je lui ai écrit une lettre quant à un de mes concitoyens, Marie-Jolie Consenzo. Elle est un premier ambulancier à Gatineau et elle vit à Ottawa. Elle est une première intervenante et elle a du trouble de stress post-traumatique après avoir aidé à un suicide d'un euh, adolescent. La raison pourquoi on a révoqué euh, sa, son permis de conduire, c'est parce qu'il y a des questions psycho psychiatriques. Elle dit que le fait, le fait qu'elle ne peut pas conduire va causer plus de problèmes. À vous, Monsieur le Président, le ministre et tous les députés doivent savoir de quelle impression cela Donne, donne la stigmatisation de la maladie mentale. Et je vais demander, est-ce que le gouvernement va travailler pour réduire la stigmatisation autour des santé mentale? Merci. Je vais commencer en remerciant la députée de sa question et de me parler il y a quelques jours sur cette question ayant trait à, son, à sa concitoyenne. Le ministère étudie la question. Je ne peux pas répondre quant à cette question en particulier. J'aurai l'occasion du ministère des Transports. Il n'y a pas de décision euh, quant à l'examen des euh, médicales des permis. À chaque fois, on peut tout apprécier. Le ministère, de, on, on prend en ligne de compte la sécurité euh, de, de, de tous les euh, conducteurs. Question complémentaire. Le député de Chatham-Kent-Essex. Merci. Au vice-premier, au premier ministre suppléant. Plus tôt cette année, le ministre du Travail a demandé à aider les gens qui souffrent de ce stress post-traumatique. Mais cela cause beaucoup de gens à qui doivent malheureusement souffrir en silence au pain. Le ministre a dit qu'il il fallait réduire la stigmatisation associée à ce syndrome et encourager la gens à, à trouver de l'aide. Nos premiers intervenants doivent, méritent mieux. Au oh, premier ministre suppléant, je demande quelles mesures ce gouvernement va prendre pour arrêter la discrimination systématique de gens qui souffrent de ce syndrome de stress post-traumatique. Réponse du ministre des Transports. Je dirais tout de suite que tout député de cette Assemblée législative de, des trois partis a beaucoup de respect du travail des premiers intervenants qu'ils font jour après jour. Je vais parler de, de, du, du ministère des Transports. Et il n'y a pas d'approche générale quand on traite l'examen médical des permis de conduire. Il faut que la sécurité de nos autoroutes soit maintenue et on va travailler avec tous les particuliers qui ont des permis dans la province pour assurer s'il y a une préoccupation soulevée par un professionnel de santé, on peut travailler dans le système. C'est un système quant à l'examen médical des permis de conduire qui est mise à jour de façon continue. Nous répondons 
à la norme de service de 30 jours où nous la dépassons en ce moment. Merci. Nouvelle question, député d'Algoma Manitoulin. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Trois euh, mois avant que le pont de Népégon ait, ait eu un, des problèmes, des inspecteurs ont découvert un problème avec l'assemblage. Et c'est là où il a eu un échec. Les sous-traitants ont proposé une solution. Les ingénieurs ont dit qu'il y avait encore un problème. Mais le ministère l'a approuvé, mais il n'a pas euh, installé les Parties, les pièces nécessaires. Pourquoi est-ce que le ministère des Transports a joué avec la vie des gens en sachant qu'il y avait des problèmes encore avec tout cet assemblage La semaine dernière, je pense que c'était jeudi, j'étais à Nipigon avec le député de cette collectivité et comme j'ai dit par euh, la question, tous les rapports étaient complétés et pourquoi il y a un mauvais euh, fonctionnement. On donnerait une mise à jour à la collectivité, à la population. Et tous les rapports quant à ces problèmes au pont sont disponibles sur le site web du ministère des Transports. Comme j'ai dit, la sécurité du public, c'est la chose la plus importante, la toute première priorité de notre ministère. C'est pourquoi on a eu les, voies, les deux voies du pont en janvier, euh, le 10 janvier, qui euh, étaient fermées, mais on a les a ouvertes aussitôt que possible. On pour, va donner d'autres mises à jour quand on continue les réparations. Merci. Question euh, complémentaire. Encore une fois, au ministre. C'est une chance euh, que personne n'a été blessé ou tué quand le pont de Nipigon a eu ces problèmes-là une semaine après son ouverture officielle. Le public doit savoir ce qui a eu des problèmes. On a approuvé une réparation qui n'aurait pas empêché cet échec et ces problèmes dans la, le pont. Est-ce que le ministre savait qu'il avait ces problèmes et pourquoi il a laissé le pont ouvrir sans euh, savoir qu'on qu euh, résout ce problème de roulement. Je ne vais pas euh, traiter les allégations qui sont contenues dans la question, mais comme j'ai dit à la réponse euh, initiale, le problème qui a touché cette défaillance, c'est un problème, c'est vrai, mais nous, la sécurité du public, c'est la chose la plus importante, en particulier dans les infrastructures du nord de l'Ontario et les, les considérants apprécient. On a pu ouvrir les voies de, du pont dans les 24 heures après cette défaillance. Et tous les rapports, on a regardé tous les rapports. Je devrais indiquer qu'on a annoncé la semaine dernière qu'on fait une évaluation environnementale pour une voie de contournement pour cette partie de la, la route transcanadienne. Et encore une fois, j'aimerais remercier le député de Tadden Bay supérieur nord de son, son engagement. Merci. Nouvelle question, la députée de Kitchener. Ma question s'adresse au ministre responsable de, du secrétariat de l du racisme. En tant que société, il faut avoir un dialogue important sur le racisme. En tant qu'Ontarien, on a fait beaucoup de progrès sur la diversité et l'inclusion, mais on a beaucoup de choses à faire et afin que les groupes racialisés puissent arriver à son plein potentiel. Le ministre délégué à la L'action contre le racisme a reçu sa première lettre de mandat. Est-ce que le ministre peut nous dire comment il va combattre le racisme en Ontario Merci. Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse et le ministre délégué à l'action contre le racisme. Merci. Je veux remercier la députée de Kitchener Centre de sa question. On a lancé dans le directorat de la, de la direction plutôt de l'action contre le racisme. Interruption du président. Interruption du président.
L'Ontario est un endroit incroyable, plein de diversité, d'inclusion, mais nous savons qu'on peut faire mieux ici. Et mon mandat est très clair. Je vais mener, avoir une approche de plusieurs ministères pour lutter contre le racisme et de travailler avec des chefs de file du mouvement antiraciste et du mouvement autochtone pour avoir des données dans mon ministère et dans d'autres ministères. Et on va travailler, par exemple, en la question de vérification par la police. On veut sensibiliser les gens quant à l'antiracisme et au, ra au problème de racisme. Merci. Question complémentaire. Merci de la réponse. C'est encourageant de voir qu'on parle plus de, du racisme et qu'on travaille ensemble pour lutter contre ce fléau de la société. En juillet, on a eu la première réunion communautaire organisée par la direction de ces réunions communautaires ici à Toronto. On a parlé du racisme contre les Noirs. Comme le ministre le sait, le racisme ne se ressent pas à un seul coin de la province. Et partout en Ontario, les gens vont avoir des choses à dire contre le racisme. Je suis en contact depuis euh, plusieurs mois avec la direction d'antiracisme et d'action contre le racisme pour qu'ils viennent à Kitchener Centre. Est-ce que la direction va, viendra pour écouter la population locale Réponse du ministre. J'aimerais remercier la députée de sa défense dans cette question. Oui, on a l'intention d'avoir des réunions publiques partout dans la province et on a annoncé des dates à Hamilton, on sera là ce soir, demain soir à Mississauga, à Scarborough en octobre à, et en octobre à Thunder Bay, Windsor et Ottawa. Je veux parler, on va parler aussi de le racisme contre les Noirs, de l'islamophobie, des questions des Autochtones. Et je remercie la députée de sa défense. On a eu beaucoup de conversations et euh, j'apprécie le fait que vous êtes prêts à parler de ces questions-là chez vous. J'aimerais inviter tous les députés de cette Chambre à nous rejoindre dans ce voyage parce que le racisme, c'est une question difficile, mais il faut parler pour rendre l'Ontario un endroit encore meilleur. Nouvelle question, député de Simcoe Gray. Ma question est pour le ministre de l'Environnement. Ma question porte sur la proposition d'éoliennes près de l'aéroport de Collingwood. Et on a dit qu'au dernier moment, la province a essayé d'appeler un représentant de NAV Canada, mais qu'en fait, ça a été un représentant de Transport Canada qui s'est rendu. Et quelqu'un vous dira qu'appeler un témoin de Transport Canada aurait eu beaucoup plus de sens puisque c'est l'agence la, qui est responsable de s'assurer de la sécurité de l'aviation. Nous croyons que le changement de témoin a été causé parce que Transport Canada s'inquiétait de l'endroit où était cette éolienne de 500 pieds et le représentant aurait fait un témoignage en ce sens. Est-ce que le ministre peut expliquer le changement de témoin? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. J'aimerais espérer que le député d'en face, qui a déjà été ministre de l'Environnement, et qui peut-être s'est euh, inséré dans ce processus de tribunal environnemental. Et peut-être qu'en tant que ministre, il a essayé d'aller contre la loi et de dire à, au tribunal qui devrait être un témoin. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai lu la loi. Je ne vais pas déterminer qui sont les témoins et je ne veux pas influencer un tribunal environnemental d'aucune façon. C'est un processus non politique et je vais laisser les experts choisir les témoins. J'aimerais que le député d'en face ne politise pas ce sujet. Il ne faudrait pas du tout s'impliquer dans ce processus. Complémentaire. Monsieur le ministre peut changer les choses comme il veut, mais nous croyons de ce côté-ci que quelqu'un au, euh, au ministère a changé les témoins. Je l'ai demandé à plusieurs reprises ici, à la Chambre, que ces 
des éoliennes près de l'aéroport de Collingwood euh, posent un danger pour l'opération des avions. Mais chaque fois que je le dis, le ministre refuse de voir ceci. Il y a quelques jours, le directeur lui-même a admis le 26 août que deux de ces éoliennes, à deux endroits, posent un risque sérieux et on ne peut plus les soutenir. Monsieur le Président, le ministère a parlé du danger posé par deux de ces éoliennes. Monsieur le ministre, pourquoi n'étudiez-vous pas les dangers posés par ces huit turbines? Intervention du Président. J'aimerais avertir les deux côtés ici. J'ai entendu euh, certaines formes de langage qui euh, peuvent presque prêter des intentions et faire des accusations. Alors, je vais continuer d'écouter avec attention ce qui se passe. Je n'ai rien entendu, mais ça a été très proche. Alors, faisons attention. Nous ne voulons pas euh, faire un nivelé vers le bas. Continuez. Merci beaucoup. Quand on parle de nivellement vers le bas ici, intervention du président, la députée de Nippion Carlton vous êtes averti. Veuillez terminer. Cela inclurait des politiciens qui demandent à des fonctionnaires, quand pourtant euh, on ne peut pas s'inclure dans ces conversations. Un nivellement vers le bas, ce serait également de retirer l'autonomie et l'indépendance des experts du tribunal environnemental. Je n'ai rien à voir avec les décisions de, concernant la configuration de ces éoliennes. Les experts l'ont fait. Et je n'ai aucun rôle et aucun politicien de ce côté-ci n'a influencé qui sont les témoins. Intervention du Président. Merci. Nouvelle question, la députée de Parkdale High Park. Ma question est pour la vice-première ministre. Nous sommes à un moment critique à Toronto pour le logement. Et cette fin de semaine, le maire a dit que le gouvernement provincial n'a fait que très peu concernant ce logement social. Il a également dit, si on regarde les chiffres, c'est minuscule par rapport à ce qui doit se faire. Les gens doivent vivre avec l'impact de l'inaction chaque jour. Les appartements se détériorent et la liste d'attente pour le logement abordable est de 170 000 familles qui attendent. Quand est-ce que ce gouvernement va faire des investissements substantiels dans le logement social pour bénéficier aux familles aujourd'hui et pour la prochaine génération? Merci. Le ministre du logement. Merci beaucoup. Merci à la députée d'en face pour sa question. La province de l'Ontario et la ville de Toronto ont une responsabilité partagée pour s'assurer que chaque personne a un logement abordable et approprié. Nous formons un bon partenariat et nous continuons à travailler ensemble pour améliorer le logement pour ceux à Toronto et partout en Ontario qui en ont besoin. Nous travaillons de concert avec la Ville pour le logement social à long terme et c'est un plan transformateur qui va augmenter le nombre de logements abordables, non seulement à Toronto, mais partout en Ontario. Nous voulons que le système soit plus facile à naviguer pour atteindre notre but, pour arrêter le sans-abrisme chronique. Depuis 2013, ce gouvernement a investi 4 milliards de dollars. Merci. Complémentaire. Pour retourner au premier ministre suppléant. 170 000 familles. 2,6 milliards de dollars sont nécessaires de façon urgente pour les réparations. Mais le gouvernement ne veut pas financer sa portion provinciale. Et sans cela, des centaines d'appartements vont devoir fermer. Et la liste d'attente va s'allonger. Et de plus en plus dans cette ville, ne pourront plus se permettre un toit au-dessus de leur tête. 
ce n'est pas la façon de construire un meilleur avenir pour les familles de Toronto. Quand, M. le Président, est-ce que le gouvernement va vraiment agir pour aider les gens de cette ville et financer pleinement la portion provinciale des réparations au logement social? Le ministre. Merci pour l'occasion de continuer à parler à ce sujet. J'ai répondu à la première question en disant que depuis 2013, de, 2003 plutôt, la province s'est engagée avec 4 milliards de dollars pour le logement social. Et 1,2 milliard a été donné à Toronto. Certains des investissements clés dont j'aimerais parler sont, par exemple, un nouveau projet pilote pour les survivants de violences familiales. 3,9 millions de dollars y ont été. Une initiative de prévention du sans-abrisme communautaire pendant les trois dernières années, à chaque année, 111,5 millions de dollars. Le financement de 20,6 millions de dollars qui a aidé plus de 2 000 foyers en 2015, des investissements dans des programmes de logement abordables pendant cette période. Donc, clairement, le logement est une priorité pour ce gouvernement. Nous allons continuer d'y travailler. Nouvelle question, le député d'Etobico Centre. La question est pour la ministre déléguée aux Affaires francophones. Euh, Madame la ministre, je sais que vous êtes allée au 27e congrès de l'Association française des municipalités de l'Ontario la semaine dernière. Euh, la FMO est une organisation francophone très importante qui offre un forum aux élus et aux employés municipaux. Je suis très fier d'avoir dans ma circonscription de Tobacco Center une communauté francophone et les questions francophones sont vraiment importantes pour moi et pour les gens de ma circonscription. Madame la ministre, pouvez-vous nous mettre à jour sur vos, sur vos efforts à la FMO? Merci, M. le Président. Et premièrement, j'aimerais remercier le député des Tobico Centre pour l'excellente question, mais principalement pour son appui aux francophones en Ontario et dans sa communauté. La communauté francophone joue un rôle essentiel dans le développement d'Ontario. C'est pour cette raison que je me déplace dans des congrès comme l'AFMO pour mieux comprendre la réalité des franco-ontariens à travers la province et voir comment nous pouvons les aider à prospérer. Je réaffirmé que notre gouvernement comprend l'importance de la qualité et de l'accessibilité des services gouvernementaux en français. Je vous dirais, M. le Président, que c'est une priorité pour nous et nous continuerons d'y travailler. Je leur ai parlé aussi certains de certains accomplissements. L'an dernier, la désignation de la ville de Markham a été approuvée, devenant ainsi la 26e région de la province à être désignée dans la loi sur les services en français de l'Ontario. Je suis fière de cet accomplissement, tout particulièrement cette année, Monsieur le Président, parce qu'on célèbre le 30e anniversaire de la loi. Et en novembre prochain, Monsieur, on, a, on va recevoir une, une, une réponse euh, au sommet de la francophonie concernant notre, notre demande d'adhésion. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie pour votre dévouement et votre engagement à la communauté franco-ontarienne et à la langue française. Je félicite la ministre pour sa représentation de notre gouvernement au congrès de l'Association française des municipalités de l'Ontario. Il y a six ans que notre gouvernement a déclaré le 25 septembre le jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Cette journée permet de reconnaître et souligner la contribution exceptionnelle de la communauté francophone à la vie historique, sociale, culturelle, politique et économique de la province. Il y a beaucoup à célébrer dans la communauté francophone ontarienne. Comment est-ce que la ministre continue à appuyer les francophones en Ontario? Euh, merci encore une fois aux députés. Uh, est-ce que je pourrais répondre? La ministre. Monsieur le ministre, merci, monsieur le, dé... merci, monsieur le Président et aux députés. Euh, J'espère que tout le monde a eu la chance de célébrer ce dimanche, le 25 septembre. Et c'était un plaisir pour moi de voir la Tour de la Paix illuminée aux couleurs du drapeau franco-ontarien à Ottawa. De plus, vendredi dernier, monsieur le Président, le ministre québécois responsable de la francophonie canadienne, Jean-Marc Fournier et moi, avons profité de la levée du drapeau à Queen's Park pour annoncer un nouveau programme 
programme pour les jeunes franco-ontariens et québécois. Nous avons mis sur pied un projet pilote d'échange culturel entre 40 jeunes francophones et francophiles du Québec et de l'Ontario. Ce programme va renforcer les liens culturels et linguistiques d'une nouvelle génération des franco-ontariens et québécois. J'aimerais remercier la ministre Hunter pour son appui et son dévouement. Aussi, Monsieur le Président, ma collègue, Madame Matthew, la ministre Merci. Matthew, on a été le plaisir d'annoncer la création d'un conseil de planification pour développer l'espace postsecondaire en français. Nous sommes très Merci. heureuses que le Dr Diane Adam ait accepté la présidence de ce conseil. Prochaine question, Bruce Gray Owen Sound, pour le Premier ministre Pléon. Vous avez promis des programmes sociaux, mais vos politiques font du mal aux gens. Il y a la pauvreté, il y a le manque d'emploi. Pendant 25 ans, la région de Durham s'est concentrée sur la création d'emplois pour les gens avec des handicaps. Mais malheureusement, il n'y a plus de financement pour ce genre de, de services. Ma question pour... Le premier ministre suppléant, c'est comment pouvez-vous trouver du financement de 70 millions de dollars pour le RRPO, 6 millions pour les employés de Paname, 4 millions pour le PDG de Hydro Ontario, de Hydro One plutôt, mais vous ne pouvez pas aider les gens qui, avec un handicap qui cherchent de l'emploi. La ministre responsable de l'accessibilité. Je crois que c'est la première fois que je réponds à une question en tant que ministre responsable pour ce sujet. Eh bien, dans la région de Durham, il y a un réseau sur la recherche d'emploi et qui donne de très bons services dans la collectivité. J'étais très triste d'entendre la semaine dernière qu'ils allaient fermer en octobre. La semaine dernière, j'ai parlé aux membres du Conseil et je suis très heureuse que mes collègues au ministre étudient la, la proposition la plus récente. On veut leur donner de la rétroaction et j'ai espoir que des, nouvelles, des bonnes nouvelles vont en découler. Mais en attendant, j'aimerais remercier le Conseil de directeur de Durham. Merci. Complémentaire, le député de Whitby-Oshawa. Pour retourner au premier ministre suppléant, le réseau d'emploi de la région de Durham a été reconnu par David Hanley. C'est de l'aide très importante pour les gens qui souffrent d'un handicap. Mais les gens maintenant, avec cette fermeture, n'auront plus aucun endroit où, où se tourner. Et pourtant, ils ont besoin de, et ils méritent cette formation. Le gouvernement a dépensé plus de 1 milliard de dollars pour ces centrales au gaz et maintenant il laisse tomber ces gens à Durham. Ce gouvernement a perdu son sens moral. Est-ce que le gouvernement va s'engager à donner le financement nécessaire pour que le réseau d'emploi de la région de Durham puisse continuer à porter, pour que les gens avec un handicap puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin pour être plus productifs et vivre dans la dignité? La ministre. Merci au député de Whitby Oshawa pour sa question. Il est important pour notre gouvernement de faire tomber les barrières pour les personnes qui ont un handicap dans cette province. Augmenter l'emploi est très important. C'est une priorité pour nous. Si vous regardez ma lettre de mandat, je dois être en charge de la stratégie d'emploi pour les personnes avec un handicap. Je suis très heureuse que notre stratégie s'est rendue à, à Durham. Nous avons parlé avec eux et pendant ce temps, nous nous sommes engagés à travailler avec toutes les agences qui soutiennent les personnes avec un handicap à Durham et dans toute la province pour que ces personnes puissent atteindre leur plein potentiel. Une nouvelle question, la députée de Nicole Belt. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Speaker. Il y a un désastre qui se produit pour tant de familles qui perdent leurs êtres chers à cause du fentanyl et des opioïdes. L'Ontario, dans certaines urgences, a quelques données, mais on a révélé que 
qu'il n'y a pas de données exactes sur les morts causées par, les, euh, par ces opioïdes. Cela veut dire que ces données, parfois, sont vieilles de deux ou trois ans. Mais le gouvernement doit en faire tellement plus pour arrêter cette crise. Ma question, c'est pourquoi est-ce que ce gouvernement ne collecte pas les données sur les décès causés par overdose? Le ministre. Clairement, ce gouvernement veut s'attaquer à ce problème d'abus des opioïdes et cette année, nous, nous sommes assurés que l'antidote était disponible gratuitement sans ordonnance en pharmacie. Quant aux données en temps réel, nous avons besoin de cette information et plus d'une centaine d'hôpitaux dans la province nous donnent leurs données en temps réel, information basée sur le triage qui se déroule. Cette information est disponible au ministère, aux gens de la santé publique. Est-ce qu'il y a plus de choses à faire? Bien entendu, nous travaillons également avec le bureau du coroner. Et dans les prochains jours ou semaines, j'aimerais pouvoir en parler plus longuement. Complémentaire. En ce moment, nous avons des gens qui perdent leurs êtres chers à cause de cette drogue à chaque jour. Et les gens perdent également leur accès à ces à ces drogues pour contrôler leur douleur. Nous devons demander au gouvernement de mettre fin à ce désastre. On n'a pas besoin d'attendre à 2017 pour déterminer combien de gens sont morts d'overdose en 2015. Il faut comprendre l'ampleur du, du, du problème maintenant. Le, les gens souffrent, les gens meurent. Ma question est simple. Est-ce que ce gouvernement va s'engager aujourd'hui à, donner, à collecter des données réelles sur toutes les morts causées par overdose dans cette province. Merci. J'apprécie la question. Je sais que la députée d'en face comprend que le coroner, c'est la personne qui collige ses renseignements en cas de décès relié à un surdosage. L'enquête se poursuit par le bureau du coroner et ce n'est pas un processus rapide. Nous étudions d'autres mesures visant à colliger des, re des renseignements précis de façon responsable. Mais je veux dire que ce n'est qu'un petit élément de la solution. J'ai créé un groupe de travail qui vise à appuyer ces gens. Nous devons sensibiliser les professionnels de soins de santé aux, aux pratiques d'ordonnance. Et pour ceux qui ont des dépendances, nous... Nous aurons bientôt plus de renseignements à cet effet. Nouvelle question, député de Northumberland, Quinty West. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Madame la ministre, on a entendu beaucoup parler de la rage au sud de l'Ontario. 196 animaux ont été euh, touchés par une souche de la rage qui n'a pas été vue depuis 2005. Je sais que mes commettants peut-être se posent des questions quant à la raison pour laquelle nous avons vu encore une fois cette souche et quelles mesures prendra-t-il le gouvernement pour faire en sorte que cette souche ne se propage pas. Le ministère commente est-ce qu'il va contrôler cette souche et com comment est-ce qu'il va sensibiliser les gens à cet effet? Merci. Je voudrais remercier le député de Northumberland County West. Sa question. Ce gouvernement souhaite protéger le public, les animaux domestiques et le bétail de la rage. Je voudrais reconnaître les efforts des, de plusieurs ministères du gouvernement visant à sensibiliser le public. En ce qui concerne cette épidémie, nous avons plusieurs mesures à côté de la frontière américaine afin d'empêcher l'arrivée des animaux infectés. Cette épidémie a été probablement causée par un animal infecté. Nous avons trouvé un raton laveur infecté. Et donc, nous avons distribué plus de 1 million doses de vaccins. Nous avons colligé des échantillons et donc nous avons contrôlé 
l'épidémie à une distance de 45 km complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. C'est excellent de savoir que votre ministère répond à cette épidémie. Lors de la dernière épidémie, les outils ne suffisaient pas et nous avons dû tuer beaucoup de ratons laveurs. C'est excellent d'avoir des outils, par exemple des, le vaccin qui peut être utilisé pour contrôler la propagation de la maladie. Je comprends que on a même exporté cet outil aux autres territoires des compétences. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus de renseignements pour, en ce qui concerne ce vaccin et en ce qui concerne l'avenir du problème? Merci. Je voudrais remercier encore une fois les députés de Northampton County West de l'occasion de parler de la réponse de l'Ontario à cette crise. Le vaccin qui s'intitule OnRub, c'est une solution qui a été fabriquée en Ontario en partenariat avec un tiers et peut vacciner une grande majorité des animaux qui le consomment. D'utiliser une, euh, une app, c'est difficile de l'utiliser, mais au printemps, nous mettrons en place une, des, des mesures importantes à cet effet selon les renseignements colligé en hiver. C'est euh, beaucoup moins dispendieux et beaucoup plus efficace. Je voudrais dire que la durée du programme sera peut-être deux ans pour mettre fin à cette épidémie, mais je suis confiante que nos partenaires seront en mesure euh, d'affronter cette crise. Nouvelle question, député de Blanton Cap Middlesex. Ma question s'adresse au, mi au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels à la page 11. Euh, de journal Standard Guide, il y a eu un article écrit selon lequel un poste de la PPO sera fermé le 31 décembre. C'était... On n'avait pas encore entendu parler de cette fermeture, mais les gens de Lampton et de Forest respectent beaucoup la PPO. Et donc, une telle fermeture aurait dû être euh, publiée il y a longtemps. Est-ce que le ministre peut me parler des pratiques habituelles de consultation publique et d'études en cas de fermeture de postes de PPO en milieu rural ou est-ce que de la publier à la page 11, c'est la façon habituelle? Le ministre. Merci, j'apprécie la question du député d'en face. Comme il le sait, les questions de la PPO sont discutés au sein du service de police euh, provincial. Je voudrais donc euh, féliciter les agents de la PPO pour tout ce qu'ils font à l'échelle de la province pour protéger les ontariens. Je comprends très bien les préoccupations du député en ce qui concerne ce poste et les questions de, euh, opérationnelles. Nous voulons faire en sorte que la PPO soit en mesure de répondre aux préoccupations à l'échelle de la province. Peu importe votre protocole, vous ne l'avez pas suivi au ministre. D'après mes renseignements, les agents seront situés à une distance de 35 km. Sans consultation publique, les commettants sont préoccupés que le niveau de service policier dans cette région sera empiré à cause de ces changements. Le ministre peut-il nous assurer que les services policiers et la sécurité publique ne seront pas touchés de façon négative par la fermeture de ce poste de la PPO? Le ministre. Merci. Je peux vous dire sans équivoque que toute décision prise par la PPO en ce qui concerne la question d'exploitation fait en sorte que les Ontariens soient protégés. Ce sont des questions opérationnelles de la PPO. C'est la PPO qui prend ces décisions de temps en temps afin de mieux desservir les Ontariens. Et je suis donc heureux de parler de cette question aux députés d'en face après la période des questions. Mais je peux vous dire que la PPO 
prendre des décisions à cet effet pour faire en sorte que les Ontariens sont très bien desservis. Nouvelle question, député de London West. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Selon un sondage, un rapport plutôt de l'association universitaire et collège, il y a une crise de santé mentale au sein des, des institutions postsecondaires. Le président de l'association nous dit que les, risques, les, les vies sont à risque. À London, nous avons un centre de, de, de 24 heures de santé mentale qui a beaucoup de patients qui sont des étudiants postsecondaires. C'est un moment très important. C'est le moment de mettre en place une stratégie provinciale coordonnée. Le premier ministre suppléant prendra-t-il l'engagement de mettre en place une stratégie provinciale pour les services de santé mentale sur les campus de l'Ontario? Le premier ministre suppléant au ministre de la Recherche et de l'Innovation. Merci. Je remercie la députée d'en face. En tant qu'ancienne professeure universitaire, je comprends à quel point les élèves et les étudiants postsecondaires affrontent des problèmes sur le plan de la santé mentale. Ils sont très stressés, sont préoccupés en ce qui concerne un emploi. Et ils... Il y a aussi une pression exercée sur le plan fiscal, le coût des frais de scolarité, etc. C'est pour ça que notre gouvernement a, des, euh, a mis en place des octrois pour les étudiants de, des familles à faible revenu. Cela donc atténue un peu cette pression sur le plan de la santé mentale. Complémentaire. Merci. Selon le sondage de 2016, il y a eu une forte augmentation depuis 2013 euh, lors du début du financement des programmes de santé mentale sur campus. 65 des étudiants affrontent une anxiété importante et même faisaient des dépressions qui les incapacitaient. Un grand nombre avait des idéations suicidaires et 9 avaient même fait une tentative de suicide. J'ai demandé auprès du gouvernement de rendre priorité les services de santé mentale sur des campus. Le premier, au premier ministre suppléant, prendra-t-il l'engagement de faire en sorte que les jeunes qui affrontent des crises de santé mentale ne seront pas obligés d'attendre pour se voir traités et pour avoir l'appui nécessaire? Le ministre. Encore une fois, je voudrais remercier la députée de sa question. Nous savons tous que la santé mentale est une question importante pour tout le monde dans nos sociétés. Selon les statistiques, 25 des personnes affrontent des problèmes sur le plan de la santé mentale. Donc, c'est une question importante. Mais nous avons une stratégie à cet effet en Ontario. Un élément de cette stratégie, c'est d'aider les étudiants postsecondaires. Nous avons mis en place un fonds innovateur de la santé mentale. Nous avons également créé un programme. C'est un service de, de 24 heures qui aide les étudiants de parler aux experts. Nous voulons que nos étudiants soient en mesure de se voir traités. Rappel au règlement, ministre de l'Éducation. Avec la députée Discovery Agent Court, je voudrais vous présenter Adam Omaradi, élève de sixième année, qui a assisté à la période des questions. Et il m'a dit que son domaine préféré, c'est les mathématiques. Rapport au règlement. Plus tôt ce matin, vous avez tranché quant à ma question de privilège. Et si vous me le permettez, pour préciser, premièrement, j'avais évoqué deux articles du règlement 
et peut-être que je me trompe, et je vous ai écouté de près, mais vous n'avez vous avez pas évoqué l'article 33D. Et pour préciser, deuxièmement, et c'est pour tous les députés de la Chambre, je dis, j'ai déposé l'avis en ce qui concerne cette question de privilège. Et c'est par rapport à l'idée que je voulais déposer cette question. Selon les antécédents, le député devrait être en mesure de soumettre son argument, soit à l'oral, soit à l'écrit, et cela doit se produire avant la décision du président. J'ai terminé mon argument, je vous les ai, je vous les donné, mais il me semble que la décision avait été faite avant le dépôt de l'argument. Donc, si vous pourriez préciser à cet effet, si c'est ça la façon par laquelle on le fait. Pour préciser, tout renseignement pertinent avait été évoqué. Deuxièmement, j'ai cité le règlement qui me donne le droit de trancher. Je n'ai pas besoin d'une mémoire écrite. J'ai le droit de trancher selon le, les documents que vous m'avez soumis. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je voudrais apporter une rectification. J'ai parlé aux, des médecins préoccupés et leur euh, rapport avec le chef de l'opposition. J'ai parlé du membre d'une personne qui n'était pas membre du personnel euh, du Parti conservateur. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre prendront à 13 heures.